നമസ്കാരം അൻപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്ന് പിടിച്ച കൊറോണ വൈറസ് എട്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവനാണ് ഇതിനോടകം കവർന്നത് വൈറസിനെ നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നില്ലെന്നതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കുഴയ്ക്കുന്നത് വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമം ആരോഗ്യരംഗം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു എസിലും ചൈനയിലും ഇതിനോടകം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ രോഗികളിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗിക്ക് എച്ച് ഐ വി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൌരനാണ് എച്ച് ഐ വി മരുന്ന് നൽകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേറ്റവർക്ക് എച്ച് ഐ വി മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണെന്ന വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നേരത്തെ വന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് കൊച്ചിയിലെ പരീക്ഷണം എച്ച് ഐ വി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഡിറ്റോനിവർ ലോപിനാവിർ എന്നീ മരുന്നുകളാണ് വൈറസ് ബാധിതനിൽ പരീക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ മുമ്പ് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എച്ച് ഐ വിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റു ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജയ്പൂരിലും രോഗിക്ക് ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള വയോധിക ദമ്പതികൾക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരുന്ന് നൽകിയതെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ അറിയിച്ചത് അതേസമയം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇറ്റലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഭയാനകമായി തുടരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയെയും കടത്തിവെട്ടുന്ന മരണനിരക്കാണ് ഇത് ഒറ്റ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇറ്റലിയിലാണ് മരണനിരക്ക് പത്തൊൻപത് ശതമാനമാണ് ഒറ്റയടയ്ക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നലെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നലെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി